Hii ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kote ya mada inayosema tendo la ndoa linavyoweza kuharibu ndoa. Tendo la ndoa linavyoweza kukuharibia ndoa yako. Msisaji well, nimekuwa napata feedback nyingi kwa watu mbalimbali ambao wanatoa comments zao, wengine wana ongea mambo mabaya, wengine mambo mazuri lakini kuna watu wengi ambao wana nitia moyo na linanipa nguvu ya kuendelea kutoa mada zinazohusiana tendo la ndoa. Sasa tendo la ndoa watu wengi wanasema ah tendo la ndoa sio kila kitu na nani. Na mbona nisikilize? Sawa nimefanya tafiti juu ya mada hii leo. Sawa. Tendo la ndoa yapokuwa sio la muhimu lakini lina sehemu yenye nguvu kupita eneo lingine lolote lile. Nyumba atengekuwa nzuri kiasi gani? Makochi mazuri, kila kitu safi, kila kitu safi. Lakini nyumba hiyo ikakosa paa. Nani ataishi kwenye hiyo nyumba? Sawa, fikiria. Wanaume, sawa, umevaa umenunua kiatu kizuri cha bimbaya ukivaa unapendeza kweli? Sawa. Kiatu hicho hicho kiingiwe kadoa kajiwe ka, ka, kadogo kata kuumiza utashindwa kuvaa kiatu kiatu ukivaa kama kimekuenea huoni shida haikusumbui akili lakini kama kinakubana lazima itakusumbua akili sawa <laughs> mama mmoja akasemaje akasema hivi when you are happy with sex it doesn't seem like a big deal however when sex is bad it goes to the forefront and it preoccupy a lot more of your time baby sexy unapokuwa unafurahia tendo la ndoa sio kitu kikubwa sana lakini inapokuwa mbaya asema akili yako yote imejaa juu ya mambo ambayo yanatokana na hali kama hiyo hmm. sawa <laughs> mwingine akasemaje sexual compatibility might not be the foundation of a good relationship but it's definitely a glue. Akasema hivi. Kuridhika na tendo la ndoa sawa sio msingi wa wa uhusiano mzuri lakini ni hakika ndio gundi inayoshikilia uhusiano wa watu wawili wanaopendana. Kama huamini hilo basi nikusomee message hii kutoka kwa mama mmoja ambaye amenitumia baada ya kunisikiliza kwa kipindi cha Radio Africa alafu uniambie kama tendo la ndoa sio muhimu naomba unisikilize nisome message hii kwa sababu nimeiandaa nikusomee okay hii message ni ndefu kidogo sawa naona no, message ni ndefu kidogo sawa nimechat naye kidogo lakini ni ndefu naomba nikusomee kama ilivyo e, sawa ah unaweza kuisoma hata pale ningekutumia sawa unaweza unaweza ukaisoma nimeipa jina tafuta za kwa mahali lakini unataka kusomea sawa sawa doctor hii amepima usiku kipindi chake naishia saa sita za usiku sawa Sasa daktari anajua umelala. Samahani kwa usumbufu. Mimi ni mama wa miaka 42. Mume wa kwanza niliachana naye. Naye wa pili alikuwa anajua mapenzi sana. Yaani alikuwa anajua kuniandaa vizuri lakini kwa bahati mbaya akafariki. Huyu niliyempata hataki ni mnyonye ume wake hata kulamba hataki. Natamani niachane naye. Na shindwa nianzie wapi? na nimezaa naye mtoto ana miaka miwili na miezi nane. Huyu mwanaume pia hajatairiwa. Haja Je, yeah, hafai kunyonywa au kwa ajili hiyo? Pia akitomba migori kamoja tu, tena anawahi kumaliza. Nikimuuliza anasema kwa kuwa tunakaa muda mrefu bila mapenzi. Pia hajui kubembeleza tangu niwe naye sijawahi kusikia sauti ya kubembeleza au maneno matamu zaidi ya kulia anapofika kileleni. Nifanyeje? Mimi huwa nafanyia mambo mazuri mengi matamu lakini yeye hanifanyii. Naomba unisaidie dokta au nitafute mkepuko ukanipe raha ninayoitamani. Ono anamkumbuka mwanaume aliyefariki kwa sababu alikuwa mtamu. <laughs> na message nyingi zinafanana kidogo na hizo. Lakini hebu fikiria message nyingine sawa sikuiandaa kuisoma hapa. Lakini huyu mwanamke anasema nimeingia kwenye ndoa lakini kwenye tendo la ndoa sisiki chochote. Mwanaume mwingine ananitumia message. Asma tena iko kwenye WhatsApp. 
Nasi kau jadi tabut ikut kau je, ikut kau nyawa seperti mereka buka tasuk ni. Nak nak buka surat rumah nama kau je profil dia ke? Nanti ni tabut cap cap apa? Sabar nak buka surat rumah nama. Jadi very handsome. Ni mana nama? Ikut very handsome sah. Nanti ni tabut cap cap apa? Si ni hui apa? Emang jangan kali, emang jangan kali, emang jangan kali. Emang jangan kali apa nasi hui? Kau jadi ni tabut. Ni very handsome muka kakak. Eh hui apa? Ni mempat. Ni mempat. Lah, asal ni, no, ni baru hendak sama jemaah asma ye, asma, asma, alat alat asma jemaah sudah kasih mungkin. Habari doktor Nelson, sama ni, ni kunci, laki ni, naom bang sada waku nambah ke ni siap, ni cinta ni cinta kunci cinta sawa. Asma mungkin wangku, hawes kabisa kata kuno, kau yumla, haju kabisa ma pensi, ni majari busana kumulekesa, laki ni siap fanikiwa, siju kama una video ina hawesa saidia di funza hasa katika kata kuno. Na wakati watila landoa Vile vile Hajui Jinsi ya kuniandra Kuchezea ume wangu Doktor Naomba hizo video <coughs> Ano Aya yeah, Aya yeah, Ameangalia kwenye nela Wakata kiuno Ye yeah, Wakata kiuno Ana mlinganisha na nani <coughs> Ye yeah, Ana Uyua na ya mlinganisha na ye Alikuwa anapata utamu gani Kutukana Na kukatika kwa kiuno Kwa mwana mke Sasa unaweza kuona yule kaka yuko njiza nje na kana hela nyingi kidogo lakini yake msaidii anataka utamu. Sasa eh eh Ah jamani tendo la ndoa kama nilivyozungumza. Likiwa swali alina alina kirere lakini likiharibika mambo yakiwa mabaya yanaboa kirere kunyakia mwanaume unaweza usiambiwe kila kitu. Mke wako anaweza sikuambia kwamba una tatizo la kuwahi kumaliza. Anaweza kuambia kwamba una kibamia, hawezi kukuambia, lakini inamsumbua akili yake. Sasa ujui masuala yanayojiuliza nifanye ni chepuke na chepuke, ni muache na si muache. Uwezo ukajua. Sikiliza wanawake wanazungumza katika tafiti ya mada hii, mambo mbalimbali ambayo nimekutana nayo kwa sababu anasema hivi. I consider it very important having great sex. With my partner is a must if I am going to be happy in the relationship. Because I mean, na 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 ona tendo la ndoa ni la muhimu sana. Kama si pati tendo la ndoa ni utamu mkubwa. Siwezi nekendelea kufrahia kukusia na huo. Mingina kase maje. I consider it extremely important. Sexual compatibility is at the top of my list of non-negotiables. Asma hivi na ona tendo la ndoa ni jambo la muhimu sana. Na jinsi gani ya kuweza kushirikiana na kutengeneza utamu mwingi kwa tendo la ndoa ni jambo la msingi sana. Na katika eneo hilo sihitaji mjadala, sihitaji majadiliano. Kama una utamu ka pembeni, nipe utamu wa kutosha. Asma hakuna mjadala kwenye eneo hilo, sihitaki mjadala. Kama una shindwa kuniandaa na kuninyonya na kunilamba sawa sawa, kaa mbali na mimi. Mwingine akasemaje? Aksema, for me it is vitally important. I would I wouldn't stay with someone if I wasn't sexually compatible with him. As maybe kwangu mimi sendo la ndoa ni la muhimu sana. Siwezi nikakaa na mtu ambaye sipati utamu ninaohitaji. Kwa mwisho, I dumped yule mwanamke. Alisema I dumped a super nice guy after our second date because he was boring in bed asema niliachana na mtu ambaye ni mzuri sana baada ya kutombana naye mara mbili tu nikaamua kuachana naye ajui sasa unaweza kuona jinsi gani ni eneo la hatari sana kwa hiyo lazima ufahamu kama mwanaume mwanamke ana maeneo kumi na sita ambayo yana miisho mingi amesipofahamu ili usiwe mpenzi unayeboa kwa huyu mwanamke uliye naye lazima uyajue maeneo hayo na jinsi ya kulishughulikia kila eneo ukiwa unafahamu mambo matatu au manne mwanamke uliye naye anajua utaanzia wapi utaishia wapi na hiyo itamboa kwa sababu anajua pale ambapo unakuwa na mambo mengi unamchanganyia sawa ndio maana kachumba alinitamu <laughs> unamchanganyia leo umeshika kama nane kesho umeshika tisa kesho umeshika 11 hadi utaanzia wapi unaishia wapi inaleta msimko na ndio maana wanaume wengi sawa asema kwa mke wangu naishia goli moja lakini kwa mwanamke mwingine pembeni goli nne bila shida ni za kufikia kasa hiyo haipasi kuwa hivyo kwa mwanamke uliye naye. Unaweza kuwa na mwanamke mzuri tarehe moja leo mitaani. 
mzuri unasema yani mwanamke hivi nikipata mwanamke mzuri kama huyu kwa nini nitamani mwingine unaweza kufikia hata kama hicho if kweli mwanamke mzuri kama huyu kweli utamwacha aende kwa mwingine lakini ndivyo ilivyo watu wanaenda kwa wengine ana mwanamke mzuri kaenda kwa mtu mwingine na kuandalia mada jinsi ya kujiandaa kabla ya kutoa kutiana na mwenzio mambo ya kujaya kufanya kabla ya kwe, ya kumvulia mwanaume nguo au mwanamke nguo kuna mambo muhimu sana hiyo ni mada na hiyo ndio inakuja kwa hiyo kama 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 hujajisajili jisajili mwanamke unapaswa ujue kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili ambayo yana misho mingi amesifahamu ufahamu katika kila eneo unafanya nini na jambo la msingi sana ili usio mwanamke unayeoa ni jambo la msingi sana sasa wengi wamesembea wanaona ni jambo la kawaida tu mpaka pale kama ni kiatu kimebana ndio mtu anaamua kuchepuka anabadilisha kiatu mm-hmm. ah dada mmoja dada mmoja mume wake anamwambia nataka niingie ameita jicho kwenye 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 sehemu ya haja kubwa mume wangu anataka niingilie kwenye jicho hiyo ah, terminology nimesikia ni hiyo ni mpya yani asema mume wangu anataka niingilie kwenye jicho kwenye sehemu ya haja kubwa sasa habanu sawa sawa na uke nao video maalum ya jinsi gani unaweza kutumia uke wako kuubana uume mwanaume akapizi mpaka anapiga kelele ni mambo ya msingi sana na vile vile mikao mwanaume kuna mikao ambayo ukitumia unapata msugwano mwingi unapizi kwa kiwango kikubwa sana kwa ni jambo la msingi kwa watu kujituma kuangalia ni jinsi gani unaweza kuboresha eno hili la tendo la ndoa ambalo ni la msingi sana sana Napenda kwambia ndugu sasa katika maandalizi ya mada hii nimeangalia watu mbalimbali lakini kuna kitu kimoja cha msingi ambacho nasipata kukiacha. Anasema hivi kaka dada mmoja akasemaje akisema ufikiria uko ndani ya ndoa. Alafu mume wako akuambie ninafunga mwaka mzima sifanyi tendo la ndoa. Je, utafanya sherehe? Utafanya sherehe mwaka mzima? Mume wako anakuambia sifanyi tendo la ndoa mwaka mzima nafunga. Fanya sherehe. Anasema gani? Sasa na mbona kusikia mbona sikiliza sawa niko nasikiliza mbili moja sawa akasemaje maya ni mama ni mzungu pale na mbona nafahamu kizungu mtafute Robert Morris sawa anasema hivi siku ya kwanza Mungu akaumba kila kitu akasema ni kizuri akaumba jua na mwezi akasema ni kizuri akaumba samaki akasema yote ni vizuri anasema kitu kimoja tu akasema sio kizuri akasema sio vizuri mwanaume akae peke yake <laughs> Asma kile chumba akasema ni kizuri. Biblia inazunguza kusema kitabu cha mwanzo. Alipoomba mbingu na nchi akasema ni vizuri. Alipoomba siku ya tatu mpaka siku saba mpaka siku ya saba anaomba amemaliza kila kitu. Asma kila Mungu akaona kila kitu ni kizuri. Lakini ikafikia tu mahali pamoja akasema sio vizuri kwa mwanamke kukaa peke yake kwa mwanaume kukaa peke yake. Anaita sababu amemuumba mwanaume na hamu ya tendo la ndoa. Kubwa. Itamsumbua. Asma muumbie kitombeo. Amumbie mwanamke. Sasa amemwekea hamu kwa tendo la ndoa. Alafu hiyo hamu isipofikishwa pale inapohitajika, atangaika huyu mwanaume. Kwa hiyo mwanaume anaomba na vichocheo vingi sana vinavyohitaji tendo la ndoa na lina sehemu muhimu katika maisha yake. Sasa huyu mwanaume kama sio vizuri kupata tendo la ndoa, nimezungumzia unapopizi bila utamu kuna madhara yake. Sawa? Unapizi lakini hakuna utamu wa kutosha itafute video nimeiweka hapa unapopizi bila utamu wa kutosha video nimeiweka hapa sawa unapopizi lakini hakuna utamu wa kutosha ni hatari ni hatarishi sana kwa msiamo wako sawa ni hilo jambo la msingi <laughs> mama mmoja nimechati naye juzi sawa mume wake ana hela za kutosha kapata mchepuko mchepuko kagundua kwamba mwanamke huyu mume wake ni kibosili ana hela anamwambia ili niendelee na wewe nipe milioni mbili Unaweza kuona <laughs> ili niendelee na wewe nipe milioni mbili. Wewe unaweza kuona yani na mwanamke anaumia hakuachana na huyu mwanamke mwanaume anapata shida. Anaumia roho inaumia. Anataka utamu sio hela. Hela si utamu tu utamu. Hela zipo tu kama kiatu. Utakivaa wakati wote. Hela zipo tu kama hivi kiatu utakivaa wakati wote. Hela zipo. Lakini anakutana mwanamke mwanaume anejua kulamba na kunyonye na kugusu na nini na nini. Lakini mwanaume anataka hela unaweza kuona yani mwanamke hela zote za mume wake haioni thamani yake anapata vidunda vya tumbo kwa sababu ya mwanaume anajua kutia sawa sawa <laughs> kwao ni jambo ni jambo la msingi wanaume mjifunze kutia sawa sawa basi hivyo mtazao watoto sio wenu 
ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo na video clips na majarida atakusaidia katika hayo maeneo ili usiwe mwanaume unaeboa, usiwe mwanamke unaeboa. Na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa njia ya WhatsApp. Ni kama MB 8000 na zaidi. Kwa hiyo kwenye hapo WhatsApp hazipandi. Kwa hiyo kama una Gmail, Gmail unayo kama una WhatsApp. Kama una WhatsApp, Gmail unayo. Ingia Play Store, sangia Play Store tafuta Google Play. Utakapoona Google Play nyuma ile G kuna mistari mitatu bofia pale inatokea anwani ya Gmail. Nitumie hiyo kwenye namba ifuatayo. 0754 03 Na ruye mara mwisho 07504399 Takwekea po chini nita samaji Na endelea kuangalia channel Kama uja jisajiri na umba jisajiri Kama uja ondoka sawa Kuna kibox chekundu pale kimandikuwa mandishi meupe Subscribe Ufia pala Tupata tarifa Haraka sana ya video umpia Pagote kwa ni maiweka hivi karibuni kwa ujisajili na kuendelea kuwasiliana kwa namba hiyo. Kataka ushauri kwa njia ya simu ni shilingi 5000. Kama unakuja kusini moja kwa moja ni shilingi 10. Karibu sana. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi kwa heri.